பிட் அப்படின்றது இந்த நம்ம டிஜிட்டல் சர்க்கியூட் வரும்போது இந்த டேர்ம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் பிட்டுன்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணுவோம் பிட்டுனா என்எஸ்ஆர் மீனிங் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெசிமல் நம்பர் எடுத்துக்கணும் நமக்கு கன்வென்ஷனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்பர் சிஸ்டம் டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ நம்பர் சிஸ்டம் நிறைய நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டம் எக்ஸா டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது கன்வென்ஷனாக டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் இந்த டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் தென் மைக்ரோ க்ராசர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு போடும்போது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது எக்ஸாடிஸ்மல் நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ அங்கே நம்ம ஆப் கோடுன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாடிஸ்மல் நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் இந்த நம்பர் சிஸ்டம் வரும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் நைன் இந்த நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் இதை நம்ம சொல்லும்போது எத்தினி டிஜிட் நம்பர் இதை கொஷின் கேட்கணும் எத்தனை டிஜிட் நம்பர்னால் எல்லாமே காமனாக சொல்கிறது இட்ஸ் அ ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஸோ இட்ஸ் ஏ ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் நாலு டிஜிட் இருக்கு ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் நைன் ஃபோர் டிஜிட் அந்த டிஜிட்டுன்ற வார்த்தைனா என்ன சார் டிஜிட் இது எல்லாருக்கும் காமனாக தெரியும் டிஜிட் டிஜிட்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் டிஜிட்னா என்ன சார் மீனிங் ஸோ டிஜிட்டுன்றது என்ன சொல்ல வரும்னா இந்த கேஸ் ஆஃப் டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் கால் டஸ்தி டெசிமல் ஸோ கேரக்டர் இது டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் திஸ் த டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ த கேரக்டர் இன் தி டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் கால் டஸ் தி டிஜிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ கேரக்டர் யூஸ்ட் இன் டெசிமல் நம்பர் ஸோ டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கேரக்டருக்கு பேர் கால் டஸ் தி டிஜிட் ஸோ இங்கே நாலு கேரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இதில் ஒரு கேரக்டருடைய மேக்சிமம் வேல்யூ இதில் இருந்து எதுக்குள்ள அரசாக இருக்கலாம் ஸோ டிஜிட்டுடைய மினிமம் டு மேக்சிமம் வேல்யூ எதுக்குள்ள இருக்கலாம் டிஜிட்டுடைய மே லிமிட் வந்து ஜீரோ டு நைன் இதுக்குள்ளார் தான் இருக்கும் த லிமிட் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் அந்த கேரக்டருடைய லிமிட் அது என்ன வேல்யூவாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் அப் டு நைன் வரையும் கொண்டு போகலாம் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஜீரோ டு நைன் குளார் இருக்கலாம் ரைட் இது டெசிமலில் நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தை டிஜிட் இதுவே நம்ம பைனரிக்கு வர ஸோ பைனரி பைனரியில் நமக்கு தெரியும் ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கும் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த பைனரியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஒரு நம்பர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் கால் டஸ் தி ஃபோர் பிட் நம்பர் ஃபோர் பிட் நம்பர் என்ன சார் பிட்டுனா என்ன இங்கே எப்படி நம்ம டெசிமலில் ஒரு கேரக்டருக்கு டிஜிட்னு சொல்கிறோமோ அதே தான் இங்கே வரும்போது பைனரியில் வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இஸ் கால் டஸ் தி பிட் கேரக்டர் இன் பைனரி கேரக்டர் இன் பைனரி கால் டஸ் தி பிட் அதுக்கு பேர் வந்து பிட்டுன்னு சொல்லும் த லிமிட் ஆஃப் த பிட் அந்த ஒரு கேரக்டர் அவனுடைய லிமிட் என்னவாக இருக்குன்னா எய்தர் ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்னாக இருக்கலாம் ஒன்று ஜீரோ அல்லது ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ளார் தான் இருக்க முடியும் அதை தாண்டிலாம் இருக்காது ஸோ அப்போ பிட்டுனா என்ன பைன் பை டிஜிட்னா என்ன ரைட் இப்போ இந்த பைனரிக்கும் டெசிமலுக்கும் நம்ம செக் பண்ணும்போது சில இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்க்குறோம் அது என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ இந்த டெசிமல் பைனரி இதில் நம்ம எப்படி சார் யூஸ் பண்ண நம்பர்லாம் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு டெசிமல் ஆல்ரெடி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த பைனரியில் வரும்போது எப்படி சார் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு நம்பர் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் நைன் இந்த நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் இட்ஸ் எ ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் நாலு கேரக்டர் இருக்குது அதனால் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்னு சொல்கிறோம் இதில் இந்த நைன் ரெப்ரஸன் தி நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் நைனுடைய பொசிஷன் ஒன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஃபோருடைய பொசிஷன் டென்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டென்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் எயிட் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் 
எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த நம்பரில் இது நம்பர் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்பர் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஃபோர் டென் இருக்குது நைன் ஒன்ஸ் இருக்குது ஸோ நைனுடைய பொசிஷன் ஒன்றை இண்டிகேட் பண்ணுது அந்த ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டுடைய பொசிஷன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அந்த கொடுத்துருக்க நம்பரில் எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குதுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரெண்டாவது டிஜிட் இண்டிகேட் தி நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் மூணாவது டிஜிட் இண்டிகேட் தி நம்பர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ஸ் நாலாவது டிஜிட் இண்டிகேட் தௌசண்ட்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அது ரைட்டில் அது ஆரம்பித்து லெஃப்ட்டுக்கு அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து அடுத்த டிஜிட் கொடுத்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் அடுத்த டிஜிட் கொடுத்தீங்கன்னா லேக்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பவரில் கொடுக்குறேன் டென் பவர் ஜீரோ இது டென் பவர் ஒன் டென் பவர் டூ டென் பவர் த்ரீ ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப் டு டென் பவர் என் வரலையும் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டிஜிட் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண அந்த பொசிஷன் மாறிகிட்டே இருக்கும் அந்த பேஸ் இந்த டென்னுன்றது டெசிமல் அந்த பேஸ் வச்சு பவரை கொடுக்குறோம் அப்போ ஒரு டெசிமல் நம்ப சிஸ்டத்தில் அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் அதனுடைய பேஸ் இந்த டென்னை பேஸ் பண்ணி பவர் கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் டிஜிட்டாக இருந்தால் டென் பவர் ஜீரோ செகண்ட் டிஜிட்டு டென் பவர் ஒன் தேர்ட் டிஜிட்டு டென் பவர் டூ அதுக்கப்புறம் டென் பவர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் டென் பவர் ஃபோர் இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கு இதே தான் சிமிலர் பைனரிக்கு வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இது ஃபோர் பீட் நம்பர் பைனரின்னு வரும்போது இங்கே ரெண்டே நம்பர் தான் இருக்குது ஜீரோ அண்ட் ஒன் அதனால் இந்த பேஸ் வேல்யூ ரெண்டு அப்போ இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் அதனுடைய பொசிஷன் என்ன அதை எப்படி சார் கொடுக்குறோம் டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ ஸோ இது மாதிரி அதோடய பொசிஷன் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் பொசிஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் அது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரைட்டில் ஆரம்பித்து லெஃப்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இங்கே எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே சேம் கேரக்டர் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ லெஃப்டில் ஆரம்பித்து ரைட்டில் அந்த பொசிஷனை கொடுத்துக்கிட்டே போகிறோம் டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இப்போ எத்தனை பிட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டூடைய பவரில் கொடுக்கும் டூ பவர் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து டூ பவர் ஒனில் கொடுக்குறோம் சார் இதை இந்த டூ பவர் த்ரீன்றது தான் ஸோ நமக்கு தெரியும் டூ பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன் டூ பவர் ஒன் ரெண்டு டூ பவர் டூ ஃபோர் டூ பவர் த்ரீ எயிட் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் அதே மாதிரி ஒன்றும் கொண்டு போகிறீங்க அடுத்ததுக்கு மேலே சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது போனால் தேர்ட்டி டூ அடுத்த பிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம பிட்டை ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண போயிட்டே இருக்கும் ரைட் இப்போ இந்த பைனரியில் எந்த பிட்டுக்கு லோயஸ்ட்டு பவர் இருக்கோ எந்த பிட்டுக்கு லோயஸ்ட்டு பவர் இருக்கோ இங்கே ஃபோர் பிட் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய பவர் டூ பவர் ஜீரோ இந்த பிட்டுடைய பவர் டூ பவர் த்ரீ எதுக்கு லோயஸ்ட்டு பவர் இருக்கோ அதுக்கு பேர் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் எல்எஸ்பி சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் எல்எஸ்பின்னு பேர் எந்த பிட்டுக்கு லோயஸ்ட்டு பவர் இருக்கோ தட் இஸ் கால் தி எல்எஸ்பி லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் ஸோ எந்த பிட்டுக்கு ஹையஸ்ட்டு பவர் இருக்கோ தட் இஸ் கால் தி எம்எஸ்பி மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் ஸோ எதுக்கு ஹையஸ்ட்டு பவர் வருதோ மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் எம்எஸ்பி எல்எஸ்பி இந்த பைனரியில் வரும்போது இந்த ரெண்டு டேம் எல்எஸ்பி எம்எஸ்பின்றது ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எல்எஸ்பின்றது என்னென்னா கொடுத்துருக்க பிட்டில் த ரைட் மோஸ்ட் கேரக்டர் ஸோ இது ரைட் இது லெஃப்ட் ஸோ ரைட் மோஸ்ட் கேரக்டர் கால்ட் எஸ் தி எல்எஸ்பி லெஃப்ட் மோஸ்ட் கேரக்டர் லெஃப்டில் இத்தனாவது பிட் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய பிட்டுக்கு பேர் வந்து எம்எஸ்பி மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட்டுன்னு சொல்லுவோம் சார் இது டெசிமல் பைனரி என்னது கூட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டெசிமலில் எப்படி கொடுக்குறோம் பைனரியில் எப்படி கொடுக்குறோம் இந்த ஃபார்மேட் தான் நம்ம பைனரியில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டூ டேபிளாம் ஃபில்லப் பண்ணும்போது இந்த எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டூ டேபிளாம் ஃபில்லப் பண்ண போகிறோம் ரைட் இப்போ நம்மளுடைய டாப்பிக்கு வருவோம் ஸோ இப்போ ஆஃப் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல